The Artful Escape'in yayıncılığını Annapurna Interaktif üstlenirken oyunun geliştiricisi Beethoven and Dinosaur oyun sektörüne yeni giriş yapmaya çalışan bir geliştirici için şahane bir iş çıkarmışlar ortaya. Oyunun Türk altyazı desteğine sahip olması biz Türk oyuncular için hem sevindirici hem de güzel bir artı. Resmi Türkçe desteğine sahip oyunların gün geçtikçe artıyor olması mutluluk verici. Türkçe çeviri olarak da tek tük bazı kelime hatası olan birkaç yer gözüme çarptı ama genel olarak düzgün çevrilmiş. O açıdan Türkçe oynamak rahatsız etmedik gayet iyi. Etkileşim anlamında diyalog esnasında interaktif tadında farklı diyalog seçimleri yapabiliyorsunuz ama bunların geneli tek bir seçim üzerine değil de farklı cevapları tek tek seçebileceğiniz şekilde hazırlanmış. Üç diyalog arasında tek seçim yapabildiğiniz kısımlar da var tabi ama bu interaktiflik oyunun ilerlemesini ne yazık ki pek etkilemiyor. Bazı bölümleri özellikle tekrar oynadım. Verdiğimiz seçimler bir şeyleri etkileyip değiştiriyor mu diye görmek istedim ama ne yazık ki hangi diyaloğu seçerseniz seçin karşı tarafın size verdiği cevap bile değişmiyor. İnteraktif hissiyatını daha iyi verse çok daha iyi olabilirdi. Ben çok severim interaktif oyunları ama ama çok da dert etmedim. Oyunun oynanış süresi de kısa olduğu için o yüzden çok üstünde durmaya gerek yok diye düşünüyorum. Her oyuna sanat diyebilir miyiz? Bu biraz geniş bir tartışma konusu belki ama bu oyunda kesinlikle özenilmiş bir sanat var. Adeta sanatsal bir tablo, görsel şölen niteliğinde. Oyunun sanat tasarımlarına gerçekten ama gerçekten bayıldım. Bize her sunduğu atmosferiyle görsel şölen dolu anlar yaşatıyor. Çizimleriyle, diyaloglarıyla çok hoş dokunuşlar var. Gerçekten sanat tasarımı anlamında çok yaratıcı buldum, beni çok cezbetti. İlk başladığım andan itibaren beni kendine çekmeyi başardı. Bu oyun kesinlikle övgüyü hak ediyor. Işıklandırmalar, kullanılan renk paleti şahane duruyor. Beni tanımaya başlayanlar biliyor artık. Renk paleti canlı yapımlar çok cezbediyor beni. Çok hoşuma gidiyor. Bayılıyorum. Espiritüel bir dil hakim oyunda esprili mizah dolu gönderme içeren bir anlatıma sahip. Bu çok hoşuma gitti. Oyunun elbette ön plana çıkan yönü ana teması müzik. Müzikal tadında güzel parçalar, hoş esintiler duyuyoruz oyun boyunca. Gayet beğendim. Çok hoş parçalar var. Oyun için hazırlanan müzikleri, verilen bu emeği, bu yaratıcılığı gönülden kutluyorum. Bir yandan gitarınızı çalıp ruhunuzu okşayan müzikleri dinlerken o enfes manzaraya doğru yol alıyorsunuz. Çaldığımız o müzikler uzayın derinliklerinde yankılanıyor adeta. Çok hoşuma gitti. Çok farklı bir tat bıraktı bende. Çok güzel bir yol hikayesi ve kendini arayış hikayesi anlatılıyor. Çok tatlı. Hikaye olarak da gerek mizah yönüyle gerek sürükleyici tadında bırakılan hikayesiyle birlikte müzik temaladı Artful Escape çok hoşuma giden bir oyun oldu. Oyunu merak edenler için kısaca hikayesinden bahsetmem gerekirse The Artful Escape ana karakterimiz Francis Vendetti isimli genç sanatçımızın yolculuk hikayesini konu alıyor. Francis'in vefat eden amcası Johnson Vendetti dünya genelinde tanınan çok ünlü bir folk müzik sanatçısıdır. Yaşadığı kasabada insanların Francis'ten beklentileri vardır. Amcası gibi kendini kanıtlayabilecek ünlü bir folk müzik sanatçısı olabilecek midir? Yoksa insanları hayal kırıklığına mı uğratacaktır? Bu genç yaşında toplum tarafından ona belki de istemediği sorumluluklar yüklenmeye çalışılıyor. Francis kasaba halkına vereceği ilk müzik konserine kendini hazırlarken gece yarısı beklenmedik bir şey olur ve evinin bahçesinde tuhaf sesler duymaya başlar. Kostüm partisinden mi çıkıp geldiniz dercesinde gördükleri karşısında aklı karışan Francis şaşkına uğramıştır. Bu gördükleri gerçekten uzaylı mıdır? Eğlence gemisi kaptanı Lightman'ın vereceği müzik konserleri için yardımcı bir sanat ihtiyacı vardır ve Francis'i ziyarete gelmiştir. Ama bu müzik konseri hiç de sıradan bir konser değildir. Gezegenler arası akıl alması güç, eşsiz bir yolculuktur. Bu yolculuk esnasında Francis'e eşlik ederken bir yandan da Francis'in kendini arayış, keşfetme, sahne kimliğini bulma hikayesine tanık oluyoruz. Dünya geneline insanlık adına ve sanatçılar adına güzel göndermeler var. Güzel dokunuşlar var oyunda. Yakın dönemde izlediğim filmlerden Bohemian Rhapsody bir Freddie Mercury havası da aldım diyebilirim. Şimdi ne alakası var ya diyenler olabilir. Biraz olsun öyle bir hissiyat uyandırdı bende. Oyunda duyduğumuz bazı müzik ezgileri olarak bana ara ara öyle bir hissiyat verdi. Bohemian Rhapsody filmi de gayet hoşuma gitti bu arada. İzlemeyenler varsa tavsiye ederim. Gerçekten güzel yansıtılmış bir biyografi filmiydi. Oyunun bir noktasından sonra karakterinizi kişiselleştirebileceğiniz, kendi tarzınızı oluşturabileceğiniz seçenekler bulunuyor. Karakterimizi kişiselleştirme seçeneği bulunan oyunlar çok hoşuma gidiyor. Oyunlarda kendi karakterimi oluşturmaya bayılıyorum. The Artful Escape'de de kendi tarzımı oluşturdum. Böyle çok tatlı bir görünüme sahip oldu benim için. Hoşuma gitti. Şimdi oyun oyunun eksi yönüne olumsuz tarafına gelecek olursak. Kimileri için bu eksi yön belki kimileri için bir artı olarak düşünülebilir. The Artful Escape oynanış kısmında oyuncuya pek bir şey sunmuyor ne yazık ki. Oynanış konusunda bir çeşitlilik heyecan beklentisinde olmayın. Yürüme odaklı bir ilerleme söz konusu. Ama şöyle bir durum var ki hikayesi oyunun geçtiği o atmosfer olarak çok tatlı çok hoş bir deneyim sunuyor. Sakin rahatlatan bir oyun hissiyatı verdiğini kesinlikle söyleyebilirim. Böyle rahatlatıcı yapıda oyuncuyu yormayan strese sokmayan yapımları deneyim etmek bazen çok iyi olabiliyor. Böyle yoğun bir dönemden geçiyorsanız veya yorgun argın oyun oynayayım diye ekran karşısına geçtiğinizde bazen böyle stres attıran rahatlatıcı yapımları tercih edebiliyor insanlar. Ben de bunlardan biriyim. Terapi gibi geliyor insana. Çok hoş bir ruh haline sürükleyebiliyor. Bir de tabi oyunun müzikal 
havasında geçiyor olması müziksever dostlarımızı heyecanlandırabilir belki ama belirtmek isterim ki öyle çok büyük bir ritim oyunu havası beklemeyin derim. Evet yer yer ritim tuttuğumuz ekranda beliren tuşlara göre notalarla hareket ettiğimiz anlar oluyor elbette ama oyunun geneli tek bir tuş üzerinde gitarınızı çalmaktan ibaret ne yazık ki. İlerlemeniz esnasında gitar çaldığınızda çevreyle bir etkileşim oluyor. Yanından geçtiğiniz nesneler birden hareketleniyor ortama bir canlılık geliyor. Yani böyle olmasına çok takılmadım ama sanki bu ilerlediğimiz esnada farklı notalar çalabileceğimiz birkaç mekanik daha eklenmiş olsa oynanışa çok daha hoş bir hava katılabilirmiş. Bu halinden de memnun kaldım. Çok dert etmedim tabi. Oynanış süresi olarak da oyunumuz uzun bir deneyim sunmuyor. Kısa ama oynamaya değer çok hoş bir deneyim sunuyor. O açıdan yani Game Pass aboneliği olan arkadaşlar şu an Game Pass kütüphanesinde bulunuyorken orada da deneyim edebilirler. Oynanış süresine göre fiyatını hak eder mi? Kişiden kişiye göre tabi değişebilir bu düşünceler. Ben Steam tarafına kendi kütüphanemi almayı tercih ettim. Gerçekten genel anlamda ruhumu okşayan çok hoşuma giden bir oyun oldu. Oynadığım için gerçekten mutluyum. Ama oynanış süresini göz önüne alırsak Game Pass'te de gayet oynayıp deneyim edilebilir. Tercih size kalmış tabii ki. Sunduğu o güzel çeşitli rengarenk atmosferiyle, çizilen o enfes tasarımlarıyla, hikayesiyle birlikte bence oynanmaya değer bir oyun olmuş. Ben çok ama çok beğendim bu oyunu. Oyun boyunca beni güzel duygulara sürükledi. Belki herkese aynı duyguları hissettirmeyebilir. Siz oynadığınızda düşünceleriniz farklı olabilir. Benim içime bu oyun inanın mutluluk verdi. Müzikal tadında tatlı bir hikaye sunandı Artful Escape'i gönülden tavsiye ediyorum dostlarım. Ve oyunda tanıştığımız bir karakterin sözleriyle incelememizi bitiriyorum. Bir sanatçının görevi insanlara istediklerini vermek değildir. Onlara hayal bile edemeyecekleri bir şey vermektir. Benden şimdilik bu kadar absürt kasaba sakinleri. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sohbetimi ve video içeriklerimi beğendiyseniz kanalıma abone olarak beni takipte kalabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evlat kanalıma abone ol ve videolarımı beğen ki yeni gelecek içeriklerimden haberdar olabilesin. Gamer Carleon ailesi bu yaptığın iyiliği asla unutmayacak.